ഹായ് ഗായ്സ് ഹൈവേ ലോക്സിൻ്റെ ഏറ്റവും പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മുടെ പുതിയ ട്രക്കുമായിട്ട് നമ്മളൊരു കാർ മീറ്റിന് പോവാണ് നമ്മുടെ കാനഡയിൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അല്ല വണ്ടിപ്രാന്തന്മാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരേ ഒരു ഇവൻ്റേ ഉള്ളൂ കാർ മീറ്റായിട്ട് അതും അവരെ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തന്നെ മാക്സിമം പാർട്ടിസിപ്പേഷനോട് കൂടി നടത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ പ്ലാൻ ചെയ്യാറ് ആ അതായത് കാനഡയിലെ മലയാളികൾക്കിടയിലെ കാർ മീറ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒത്തിരി കാർ മീ കാർ ക്ലബ്ബുകളും പരിപാടികളും എല്ലാം ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈവേ ലോക്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളും പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അർജുൻ ഭായി ട്രക്ക് എടുത്ത് നമ്മൾ ബൈക്ക് പിന്നെ നമ്മളൊരു ചെറിയ ഗ്യാങ്ങുമായിട്ടാണ് പോകുന്നത് അപ്പം നമ്മുടെ ഗ്യാങ് കൂടാതെ ക്ലബ് കോഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു കാർ ക്ലബ്ബും കൂടെ ഉണ്ട് മലയാള പിള്ളേരുടെ അപ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് ഒരു പാർക്കിങ്ങിലോട്ട് ചേർന്നിട്ട് അവിടെ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അവിടെ ചെന്നിട്ട് കാണാം കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും കാർ മീറ്റിൻ്റെ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ സ്പോൺസർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കനേഡിയൻ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് രംഗത്തെ പ്രമുഖ വനിതാ സാന്നിധ്യം റിയൽറ്റർ അശ്വതി നീലമനയാണ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് സംബന്ധമായ എല്ലാവിധ ആവശ്യങ്ങൾക്കും റിയൽറ്റർ അശ്വതിയുടെ ഓഫീസുമായിട്ട് നമുക്ക് കോൺടാക്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ദേ നമ്മൾ എൻ്റർ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ പാർക്കിംഗ് ലോട്ടിൽ നമ്മളെ നമ്മുടെ കോൺവേയിൽപ്പെട്ട വണ്ടികളെല്ലാം കൂടെ പാർക്ക് ചെയ്ത് ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ കൂടെ ഉള്ളൂ ഇവൻ്റ് നടക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് അപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ റെഡി ആയിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കോൺവോയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ കാണിച്ചു തരാവേ ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്കൊരു ഷെൽ ബി ജി ടി ഉണ്ട് ഷെൽ ബി ജി ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പിന്നെ നമ്മുടെ രണ്ട് ബൈക്ക് രണ്ട് ഹാർലി ഡേവിഡ്സൺ ഒരു റോക്കിംഗ് ഒരു ഡൈനേം പിന്നെ നമ്മുടെ ഒരു പോർഷ ഉണ്ട് പോർഷ ക്ലബ് കോഴ്സയുടെ ഭാഗത്തുള്ളത് നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഉണ്ട് കെ എൽ സീറോ വൺ അത് പിന്നെ ഒരു ബെൻസിൻ്റെ വണ്ടി അടുത്തത് ഒരു മസ്താങ്ങ മസ്താങ്ങ ഇത് നമ്മുടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫർ ആൻഡ് വീഡിയോഗ്രാഫറിൻ്റെ വണ്ടിയാണ് പുള്ളിയും വണ്ടിപ്രാന്തനാണ് അത് കണ്ടോ അടുത്തത് വേണ്ട നമ്മുടെ ഒരു സിൽവർ ആടോ സിൽവർ ആടോ ഒരു ലെക്സസ് സിൽവർ ആടോ ലെക്സസ് പിന്നെ വേണ്ട അവിടെ ഒരു ബ്ലൂ മസ്താങ്ങ് ബ്ലൂ മസ്താങ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു ഡോഡ്ജിൻ്റെ ചാർജർ അടുത്ത മസ്താങ്ങ് ഒരു ജാഗ്വർ പിന്നെ ഒരു ലെക്സസ് ഓൺ ദ വേ ആണ് അപ്പം ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോൺവോയിൽപ്പെട്ട വണ്ടികൾ കേട്ടോ അപ്പം പിള്ളേരെല്ലാം നല്ല സ്മോക്കൊക്കെ പിടിപ്പിച്ച് എൻട്രി ഒക്കെ കലക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ റെഡിയാക്കുവാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ എൻട്രിയും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ബാക്കി നമുക്ക് മുന്നോട്ട് കാണാം ഓക്കെ അപ്പം എന്തായാലും ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് സൈഡിൽ ലൈനപ്പൊക്കെ ചെയ്ത് പൊളിയായിട്ട് നമ്മൾ കാരണം എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നാല് മണിക്കായിരുന്നു ശരിക്കും എൻട്രി ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ നാല് മണി ആയപ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ അന്വേഷിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ആൾക്കാരൊന്നും വന്നിട്ടില്ല അപ്പോൾ ക്രൗഡൊക്കെ വരുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഓഡിയൻസ് ഇല്ലാതെ എന്ത് കാർ മീറ്റ് അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ മല്ലുകൂസിനായിട്ട് വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ നാല് മണി എന്നുള്ളത് പയ്യോ നെക്സ്റ്റ് എൻ്റെ ചെയ്ത് അഞ്ച് മണി ഫൈനൽ എൻട്രി എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അവർ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് പയ്യാണ് പോകുന്നത് ഇത് ഈ ബാക്കി കാണുന്ന ലൈനപ്പാണ് നമ്മുടെ ലൈനപ്പിലുള്ള വണ്ടികൾ കേട്ടോ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് ആ ഹ്യൂജ് ലൈനപ്പ് ഉണ്ടോ പുറകെ ട്രക്ക് കിടക്കുന്നോടം വരെ ആ ഒരു സാധനം നമ്മുടെ വണ്ടികളുടെ ലൈനപ്പ് ഒന്നുകൂടെ കാണിക്കാൻ തരും നമ്മുടെ രണ്ട് ഹാർലി രണ്ട് ഹാർലി നമ്മുടെ സെൽ ബി ജി ടി മസ്താങ് നമ്പർ വൺ മസ്താങ് നമ്പർ ടു
അങ്ങനെ ഒരു കലക്കൻ എൻട്രിയും പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ വണ്ടികളല്ല നമ്മളിപ്പോൾ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടേക്കുവാണ് അങ്ങനെ ഒരു സെക്ഷനിൽ നമ്മുടെ ബൈക്സും ഷെൽബി നമ്മുടെ ട്രക്കും ഒക്കെ നമ്മളിവിടെ പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കാറുകളെല്ലാം ഇതേ ഇവിടെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് പാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഷെൽബി ബൈക്ക് പിന്നെ ഇവിടെ വേറെ ഉള്ള കളക്ഷനിൽ നമ്മുടെ കോർവെറ്റ് പഴയ ഓർമ്മ വന്നിട്ടുണ്ട് കോർവെറ്റ് സൂപ്പറ റാമ് അപ്പം നമ്മളെ കാർമീരിൻ്റെ ഇടയിൽ നമ്മുടെ ട്രക്ക് ഡിസ്പ്ലേ കിട്ടേക്കുവാണല്ലോ അപ്പം നമ്മുടെ ട്രക്ക് ചെക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ മെയിൻ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സ്വന്തം ആൽബിനും മിൻസിയും ഒന്നും പറയാല്ലോ ഒരു ഫീൽ ആട്ടോ അത് ഇവിടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരിക്കുമ്പോ തന്നെ ഓടിക്കാൻ പറ്റിയായിരുന്നു അടിപൊളിയായിരുന്നു പിന്നെ പറ്റാത്തോണ്ട് ഇരുന്ന ഇരുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കുകയാണ് ചുമാസുകാറുകൾ കൊണ്ട് ഗംഭീരമായ കടന്നു വരും അപ്പോ നമ്മുടെ കൂടുതല് നമ്മുടെ ആൽബിന്റെ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ജി എം സി യൂക്കോൺ ആ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ ആകൊക്കെ ഒന്ന് തുറന്നു കാണാം ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ ജി എം സി യൂക്കോൺ കേട്ടോ ആൽബിൻ ജി എമ്മിലാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് നാട്ടിൽ നിന്നും കഷ്ടപ്പെട്ട് സ്റ്റുഡന്റ് വിസായിൽ വന്ന് നല്ലൊരു എഞ്ചിനീയറായിട്ട് സ്റ്റുഡന്റിന്റെ പരിപാടികളൊക്കെ ചെയ്ത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് അല്ലേ നാട്ടിൽ എവിടെയായിരുന്നു പഠിച്ച അമൽ ജ്യോതി അമൽ ജ്യോതിയിൽ പഠിച്ച അമൽ ജ്യോതിയിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി പറയണ്ട അതിനെപ്പറ്റി ഇപ്പൊ പറയണ്ട കോൺട്രോവേഴ്സിയിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യം ഇല്ലാത്ത ഒരാളാണ് അമൽ ജ്യോതിയിലാ പഠിച്ചത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറായിരുന്നു എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ വന്നു കോൺകോടിയില് മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തു ടൊണ്ടോയിലേക്ക് മൂവ് ചെയ്തു ജി എമ്മിൽ ഇപ്പൊ വർക്ക് ചെയ്യുന്നു പഠിച്ച് മിടുക്കനായ ജി എമ്മിന്റെ വലിയ സൂപ്പർവൈസർ ആണ് മിടുക്കനായും ജോലി ചെയ്യുന്നില്ലേ അപ്പൊ ഈ ജി എം എടുത്ത് കഴിയുമ്പോ നല്ല എംപ്ലോയ് ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ കിട്ടിക്കാണല്ലോ ഹൈ ഡിമാൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് ഒത്തിരി ഒന്നും ഇല്ല നമുക്കൊരു സിക്സ് സെവൻ പെർസെന്റേജ് ഓക്കെ ശരി ശരി അപ്പൊ എന്തായാലും നമുക്ക് വണ്ടിയുടെ അകത്തേക്കാണ് വണ്ടി ഇത് മറ്റേ തുറക്കുമ്പോഴല്ല താഴത്തേക്ക് വന്നാൽ അല്ലേ ബ്രോ ഓ താന്ന് തന്നെയാ അല്ലേ ഓക്കെ കയറുമ്പോൾ നല്ല സ്പേഷ്യസ് ആയിട്ടുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് ഇതിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേകതകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നല്ല വലിയ പനോരമിക് പരിപാടികളാ അല്ലേ ബാക്കിയുള്ള ഇൻഫർടൈൻമെന്റ് ബാക്കിയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഒരു കാറ്റഗറി വരുന്ന എല്ലാ വണ്ടികൾക്കും ഉള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് നമുക്ക് വേറെ പിയാനോ സ്വിച്ചസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ലിങ്കനിലുള്ള ലിങ്കനിലൊക്കെ ഉള്ള പിയാനോ കീ പോലെ ഇത് ടോഗിൾ നമുക്ക് ഓക്കെ ഓക്കെ എന്നാ ബാക്കിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് എത്ര പേർക്ക് ഇരിക്കാം പിന്നെ ഇതിനകത്ത് തന്നെ പല വേരിയന്റിൽ വരുന്ന സെന്ററില് ബെൻസീറ്റ് വരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു കൺവീനിയൻസിന് നമുക്ക് പക്കറ്റ് സീറ്റ് ക്യാപ്റ്റൻ സീറ്
ാണ് ഇതൊക്കെയാണ് ജി എം യുക്കോണിന്റെ വിശേഷങ്ങൾ ഇത് കൂടാതെ നമ്മൾ കൂടുതൽ ഒരു ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ സിൽവർ ആടവും കൂടെ ഉണ്ട് നമുക്ക് അതും കൂടെ തോന്നാണ് അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പാർക്ക് കിട്ടേ ബ്രോ ആ ഇവനാണ് സിൽവർ ആടോയുടെ ആള് ബ്രോ ഇത് സിൽവർ ആടോയുടെ ആകും ഒക്കെ തുറന്നു കഴിച്ചോ ഓക്കെ അപ്പൊ നമ്മടെ സിൽവർ ആടോ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ബ്രോ ഇത് ഏതാ ട്വന്റി ട്വന്റി ത്രീ അല്ലേ ഇത് ാണ് പിന്നെ അതുകൊണ്ടാണ് ഫാക്ടറിയുടെ തന്നെ ടു ഇഞ്ച് ലിഫ്റ്റ് ഉണ്ട് എക്സ്ട്രാ ക്ലിയറൻസ് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെ കുറച്ച് പ്രത്യേകതയാണ് ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഇപ്പൊ റോമലും മാമൽ ജ്യോതിയുടെ പ്രോഡക്റ്റ് തന്നെയാണ് പുള്ളിയും ജി എം സി തന്നെയാണ് ജോലി ചെയ്യുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഈ സാധനം കറങ്ങും ഇതിന് മുമ്പ് ബ്രോക്ക് ഒരു സിൽവർ ആടോ ഇല്ലായിരുന്നു അവിടെ ഒരു അടിപൊളി ബൈക്ക് ഇതാണ് സിൽവർ ആടോയുടെ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റ് എന്നുള്ള വ്യൂ വിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മൂന്നോ നാലോ ഫോർഡിന്റെ ഡീലർഷിപ്പുകളുള്ളൂ ഫോർഡിന്റെ എല്ലാ ഡീലർഷിപ്പുകൾക്ക
ഈ ഷെൽബി ജി ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അല്ല ഷെൽബി ജി ടി ഷെൽബി ജി ടി വിൽക്കാൻ പറ്റിയല്ല അപ്പം ഇതിൻ്റെ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സിനോളം വരും അതേസമയം ഇതിന് വെയ്റ്റ് ഇത് ലിമിറ്റഡ് നമ്പേഴ്സും വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റും കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അപ്പം ഒത്തിരി പേര് റിക്വസ്റ്റേഷൻ കൊടുത്ത് നിപ്പുണ്ട് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സാധനം നമുക്ക് കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തേർട്ടി തൗസൻഡ് അല്ലെ ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഡോളേഴ്സ് എക്സ്ട്രാ കൊടുത്താൽ മാത്രമേ ഡീലറുടെ അടുത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് സ്ലോട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ ഷെൽബി ജി ടി മേടിക്കണത് അകത്തേക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നറ കോബ്രയുടെ ഷെൽബി കോബ്രയുടെ പരിപാടികളാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും വേണ്ട ഇത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വൺ ഷെൽബി ജി ടി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡിൻ്റെ അമ്പതാമത്തെ വണ്ടിയാണിത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി വണ്ണിലെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒത്തിരി സ്പോർട്സ് മോഡുകളും പരിപാടികളും അല്ല എല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടല്ലോ അല്ലേ അപ്പം അതൊക്കെയാണ് ഷെൽബിയുടെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതാണ് ഷെൽബിയുടെ താക്കോൽ കേട്ടോ ജോസഫ് എന്നാണ് നമ്മുടെ ചാനൽ തുടങ്ങിയപ്പോ തൊട്ട് നമുക്ക് മെസ്സേജ് ഒക്കെ അയച്ചു നമ്മളെ ഒത്തിരി സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് ജോസഫ് ഭൈ ഞങ്ങൾ ഇന്നാണ് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് ഈ കാർമിറ്റിന് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് കണ്ടത് ഒത്തിരി സന്തോഷം കാർമിറ്റ് നിതിന് നാട്ടിലോട്ട് നിതിനായിട്ട് സംസാരിക്കുമായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ കൂടി പിന്നെ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇവിടെ വന്ന് ഇറങ്ങിയത് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തെട്ടിനാണ് അപ്പൊ ഏപ്രിൽ അന്ന് വന്ന് അന്ന് ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പരിപാടിയായിരുന്നു അല്ല ഇവരൊക്കെ ഇത്ര വർഷമായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇങ്ങനൊരു കാറിന്റെ പരിപാടി സെറ്റ് ചെയ്ത് അങ്ങനെ കുറെ പരിചയങ്ങൾ കിട്ടിയിട്ട് ഇവരെ ഇവരെ മാറ്റിച്ചേട്ടനെയും അർജുനയും പരിചയപ്പെട്ടു ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഹൈവേ ലോക്സിന്റെ സ്വന്തം ഗ്യാങ് ആണ് നമ്മുടെ അർജുബായുടെ ബാച്ചലർ പാർട്ടിക്ക് കണ്ടവരാണ് നമുക്ക് എല്ലാരോടും അഭിപ്രായം ചോദിക്കാം നമ്മളെ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇതിപ്പോ നമ്മള് ക്ലബ് വിക്കുകായുടെ ഏരിയയിലേക്കാണ് നമ്മള് വന്നേക്കണത് ഇവരുടെ വണ്ടികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാവേ ഈ കിടക്കണ മിറ്റ്സുബിഷി നമ്മുടെ സ്വന്തം സി എം എം സിയുടെ മിറ്റ്സുബിഷിയാണേ സി എം എം സിയുടെ ജോബായുടെ മിറ്റ്സുബിഷിയാണ് വണ്ടികള് സുബാരു ആണ് അവരുടെ ക്ലബിന്റെ പേര് ഇക്കിഗായ് ഇത് അടുത്ത ക്ലബ് ക്ലബ് ഫൈവ് വൺ നയൻ ഇതിന്റെ അടുത്ത് അതിന്റെ ഓർമ്മ എടുക്കുമായിരുന്നു ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ അഭിഷാം ഇത് അഭിയുടെ വണ്ടിയാണ് വണ്ടിയിൽ എന്നാ ഒക്കെ പ്രോ ചെയ്തേക്കണേ വണ്ടിയുടെ പെർഫോമൻസ് വെച്ച് നമ്മൾ ഇതിന് വരുന്ന ഹോഴ്സ് പവർ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് ഹോഴ്സ് പവർ ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഇതിലെ എയർ ഇൻടേക്ക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ പ്ലസ് നമ്മൾ ഇതിനെ സ്റ്റേജ് ടു ടൂൺ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു ഹൺഡ്രഡ് എച്ച് പി കൂടുതൽ കിട്ടും ഓക്കെ അപ്പം ടോട്ടൽ ഇതിനിപ്പോ ഒരു നാനൂറ്റി മുപ്പത് എച്ച് പി ഉള്ള സാധനമാണ് വടക്കുതിരയാണ് ഓടിച്ചാൽ ജിൽ ജിൽ നിന്നോളൂ ഓക്കെ ഷോൺഷൈൻ്റെ പരിപാടിക്ക് കാണാവോ ഷോൺഷൈൻ പിന്നല്ലാതെ നമ്മളുണ്ടാവും പരിപാടികളൊക്കെ എല്ലാം അത്യാവശ്യം വെഹിക്കിൾ നാട്ടിലെ എവിടെ ബ്രോ നാട്ടിലെ ശരിക്കും പാലക്കാടാണ് അഭിപ്രായം ഒരു ട്രക്കറും കൂടെ ആണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ക്ലബ് വിക്കുകായുടെ ബാക്കിയുള്ള കളക്ഷൻസ് ആണ് ഈ കാണുന്നൊക്കെ കേട്ടോ എല്ലാം നല്ല പെർഫോമൻസ് ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത സാധനങ്ങളാണ് ഇതിന്റെ 
രണ്ട് ഈ കിടക്കണ ചലഞ്ചർ നമ്മുടെ കോട്ടയം വണ്ടിയാട്ടോ നമ്മുടെ ജെറുമ്പായുടെ വണ്ടിയാണ് പക്ഷെ ആളെ ഇവിടെ കാണാനില്ല തിരക്കിലായിരിക്കും ഇതെല്ലാം മറ്റേ കെ എൽ ഫൈവ് ഒണ്ണാൻ്റെ വണ്ടികളാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സി എം എം സിയുടെ വണ്ടികളാണ് സി എം എം സിയുടെ ആർ സിക്സ് ഷമ്മിച്ചേടൻ്റെ ഫാറ്റ് ബോയ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ സ്കൗട്ട് നമ്മുടെ സിബിൻ്റെ വണ്ടി ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ സി എം എം സിയുടെ വണ്ടികളാട്ടോ ഇരുന്നൂറോളം മെമ്പേഴ്സ് ഉള്ള അതായത് എല്ലാ വിധത്തിൽ പെട്ട ബൈക്കുകളും ഉള്ള ഒരു മലയാളി ക്ലബ്ബാണ് സി എം എം സി ശരിക്കും മോട്ടോർ സൈക്കിൾസിന് വേണ്ടിയിട്ട് മലയാളികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാനഡയിൽ ഒരേ ഒരു ക്ലബ്ബേ ഉള്ളൂ അത് സി എം എം സി ആണ് ഇത് സി എം എം സിയുടെ ലാൽജിയുടെ വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിലെ ഏറ്റവും സീനിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈഡറാണ് ലാൽജി അപ്പം ലാൽജി പണ്ട് എൺപതുകൾ തൊട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന ആളാണ് ലാൽജി ഇതെല്ലാം സി എം എം സിയുടെ വണ്ടികളാണ് എല്ലാം നമ്മുടെ സി എം എം സിയുടെ മച്ചന്മാരാണ് ഇത് സി എം എം സിയുടെ അതുലിന്റെ വണ്ടിയാണ് ഇത് റോയൽ എൻഫീൽഡ് അതില് നല്ല റൈഡൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഒരു വലിയ റൈഡറാണ് അതില് വൈഫും റൈഡ് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണ് വണ്ടികള് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഏ നമ്മുടെ ബൈക്കിന്റെ കോമ്പറ്റീഷനിൽ പ്രൈസ് അടിച്ചത് നമ്മുടെ സ്വന്തം ജോബ് പറപ്പിച്ച് അപ്പൊ ഗൈസ് അപ്പം പരിപാടി തീർന്നിട്ടില്ല പത്ത് മണി വരെ ഉണ്ട് ഡി ജെയും പരിപാടികളും എല്ലാം ആയിട്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ വയ്യ പോയാലോ എന്നുള്ള പരിപാടികളിലാണ് യാ കാരണം രാത്രി ആവുന്നതിന് മുമ്പ് ചിലപ്പോൾ മഴ പെയ്യാനുള്ള സാധ്യത ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇനി ഇവിടുന്ന് പയ്യെ പോവാം വന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മുടെ വണ്ടികളെല്ലാം ആയിട്ട് ഒരു കോൺവോയായിട്ട് പിങ്കുവാൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു കാർമിൻ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ പിങ്കുവാനെ യാ അപ്പം കാർമീറ്റിന്റെ കുറച്ചും കൂടെ ഫൂട്ടേജസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കാണുക കേട്ടോ എൻട്രിയും പരിപാടികളും അല്ല ഇനി നടക്കാനുണ്ട് ഡി ജെ ഉണ്ട് പരിപാടികളെല്ലാം അപ്പൊ നമ്മുടെ വീഡിയോ കണ്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി നന്ദി അപ്പൊ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ചാനല് ഇതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആൾക്കാരിലേക്ക് ഷെയർ ചെയ്തൊക്കെ നമ്മളെ ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ
ോ <laughs> അങ്ങനെ നമ്മളെ പരിപാടി എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോവാ കേട്ടോ നമ്മളെ നീനൂസ് ഫ്രണ്ടില് നമ്മള് യാർഡിലേക്കാ പോണേ അവിടുന്ന് റൈറ്റ് ആട്ടോ അപ്പൊ ശരി ഗൈസ് ഒന്നോടെ എല്ലാവർക്കും കാർ മീറ്റിന്റെ വിശേഷങ്ങളുമായിട്ട് ഒന്ന് ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം കേട്ടോ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ